যে লোককে পাবেন দেখবেন চেহারা সুরত টাকা পয়সা সব কিছু ভালো আপনি তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতার সহিত কথা বলে দেখবেন তারও কোনো না কোনো ধরনের সমস্যা রয়েছে আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পাই এমনি হঠাৎ করে একটা বিপদের আগমন হলো এই বিপদ থেকে উঠতে না উঠতেই তার চাইতে আরও বড় ধরনের কোনো বিপদের আগমন হয়ে যায় মূলত একটা মুসিবতের পর আরেকটা মুসিবত এই ধারাবাহিকভাবে কেন এই মুসিবতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয় কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসিবতগুলো আসে সে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব মূল বিষয়বস্তুটা হচ্ছে ওহুদ যুদ্ধের সাথে রিলেটেড মুসল্লিরা এসে বলবে হুজুর তিন দিন আর চল্লিশ দিন আর সমাজের লোকরা করে আপনারা করলে সমস্যাটা কি কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র রাসুলের আমলের বিপরীত যাওয়াটাই হলো সমস্যা হাত তুলে নামাজের পর একসাথে সবাই মিলে মুনাজাত করা এটাতে সমস্যা কি কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র সমস্যা হলো রাসুলের আমলের বিপরীত যাওয়া তারপর বিভিন্ন ধরনের খতমগুলো করা খতমে খা জেগান বিভিন্ন সোয়া লক্ষ বার এক কোটি বার এই যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতক এগুলো করলে তো সব হয় সমস্যাটা কি এগুলো করলে সমাজের লোকরা তো করে কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র এই আমলগুলো রাসুল করেন নাই রাসুলের আমলের বিপরীত এটাই হলো বড় সমস্যা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونؤمنوا به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبوستيد شمانيت أسرد مسلم بندو مهان الله رب العالمين درباري لحكو كتي شكريا جي مهان رب كريم دعاية أمرا پروتی بریش پروتی باری لی آج کیو قرآن کریم تفسیر اپستی تھو دی بیری جی شی جنو امرا شکلی شکریہ دائی کرے بولی الحمدللہ امرا اپنا دی شامنے درہ باہی قرآن کریم تفسیر کر چلام سورہ آل عمران ایک شتو ایک انو نمبر آیت پر جنتو امرا گوتو شبتا ہے اپنا دی شامنے شش کرے چی گوتو شبتا ہے مول آلو چونار بیشوی گستو چلو جے मुस्लिम रा जुदी काफिर देर आनुगत्त करे जेकुनु क्षेत्रे शरिया बात दी ताहले मुस्लिम देर के दुर्बल करे दा होगे आर आम्रा शिगुल आपने दे शम्ने हदीस गुलु थे के प्रमाण करे चिलाम शाते शाते आम्रा आपने दे शम्ने आलोचना करे चिलाम बर्तोमान सीरिया एवं तार जुद्दो एवं सीरिया में पर रसूल सल्लल्लाह बर्तमान सीरियर में पर रसूल की बोले गए हैं चल, शे विषय गुलो आम्रा गोतु शब्द एक लेयर करें चल। आज के आम्रा अपने दिशा में आलोचना करो बस सोरा आली मरानेर, एक्शो तो बानो नंबर आयत थी के, एक्शो पंचनो नंबर आयत पर जुन्दो आम्रा अपने दिशा में आलोचना शिष्ट कोलार चेष्टा करो बिन्शाल्ला ऐमन कुनु मानुष आपने पावे ना जे मानुष एके बारे मुसीबत थी के मुक्त हो आज ऐमन कुनु लोग आपने पावे ना जे लोग के पावे देख बिन चेहरा सूरत ताका पोषण सब की जो भालो आपने तार्शे दे व्यक्ति की तो भावे अंतरिक्ष उधर शोहिद को था वाले देख बिन तारों कुनु ना कुनु धरनेर समस्या रोएज अब अनेक समय � ए विपद थी कि उठते न उठते तार चाहिए आरो बड़ो दौरने को लो विपद दर आगमन होए जाए मुल्लो तो एक टा मुसीबत दर पौर आर एक टा मुसीबत ए दारा बाहिक बाबे क्यों न ए मुसीबत गुलो अल्लाह पक्कत के दया हाय क्यों न अल्लाह पक्कत के मुसीबत गुलो आशे शे विषय गुलो नहीं आज के अम्रा आलोचन ओहोत जुद्दर साथे रिलेटेड ओहोतेर घटना गुलो आज में आर साथे साथे आम्रा आज के आमदर ए बिशु गुलो क्लियर हुए जावो जे एक टा विपोदेर पौर आर एक टा विपोद अल्लाह रब्बु ला आलामी क्यों बंदर उपोर दिए थे के चलो ना आम्रा देखेंगे एक सुधो बाउनो नंबर आयत थी के मुल्लो तो आलोचना होती है � رسول صلی اللہ علیہ وسلم تریش جن صحابی کے پہارے دوی پہارے مدھستول اور تھا دوی پہارے بلون کے اندر جی جائے گا گلو تے کیوں فاق تھا کہ شی جائے گا گلو تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای جد دے نیجو تے کر لین تریش جن بیر شنا تریش جن شکتی شالی تیرانداز شنا باہنی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شی جائے گا نیو جی تے کر لین عرشی جائے گا آمیر بانا لین حضرت زبائر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ انہا را شی جائے گا تادر کاج کر چلو اور انہوں دیکھ دے شمت الہومی تے مسلمان دے شد کافر دے جد دو ہو چلو جد دو ہو اور ایک پر جائے مسلمان را ایمون پرچند دو اکرومن کر لو کافر دے روپور دیکھا گلو کافر را شی شمت الہومی تے ارٹک تے نہ پیرے सब काफे तर धन सम्पद फेले दिए तलायन कर मुसलमान मन कर विजयी ता विजयी मन कर मुसलमान जरा समतल भूमि छो ता काफे फेले देवा सम्पदगुलू के कूड़ी निचल टुका और अन्दि तिरंदाज लोक दे के रसुल तुम्हारे के जो तो कौन परोपति निर्देश ना देवा होगे तो तो कौन पर्जन तो कुनु क्रोमे ही तुमरा तुम्हारे जाइगा थे के नॉर्बे ना किंतु तिरंदाज बाहिनी लोकला जो कौन देखलो मुस्लिम रा बिजोई हुए थे 
সবাই গনিমতের মাল টুকাচ্ছে আর আমরা এখানে হা করে দাঁড়িয়ে থাকব গনিমতের মাল আমাদের আমাদেরও তো টুকানোর প্রয়োজন আছে কিছু সাহাবিরা বললেন চলো আমরা গনিমতের মাল টুকাতে যাই তাদের আমি জুবাইর উবুল আওয়াম রাজাল্লাহ তালান বললেন শোনো রাসুল তো বলেছেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়া যাবে না তোমরা যাবে না তারা বলল আমির সাহেব আমাদের তো যুদ্ধ শেষই যুদ্ধ বিজয় হয়ে গিয়েছে সুতরাং এখন আমরা গণিমতের মাল টুকালে কোনো সমস্যা হবে না তারা এখান থেকে নিচে গণিমতের মাল কোরানোর জন্য নিচে নেমে গেল অন্য দিক দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ ঘুরে তার বাহিনীকে নিয়ে এসে দেখতে পাচ্ছিল মুসলমানদের উপর পেছন দিক থেকে কোন দিক থেকে আক্রমণ করতে সুবিধা হল খালেদ বিন ওয়ালিদ এসে দেখলেন দুই পাহাড়ের যে মিলনস্থল এই জায়গাটাই লোকদের সংখ্যা কম মনে হচ্ছে আগের তুলনায় সব মুসলমানরা গণিমতের মাল কোরানোতে ব্যস্ত রয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদ এই জায়গাটাকেই বেছে নিলেন তিনি নিজ থেকে আক্রমণ করলেন আর অল্প সময়ের ভেতরেই কাফেরদের তীরের আঘাতে এবং তরবারের আঘাতে মুসলমানদের সেই সাহাবিরা বা সেনানীরা তারা অল্প সময়ে শাহাদাত বরণ করল আর এই ফাঁক দিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ যুদ্ধের মাঠে মুসলিমদের পেছন দিক দিয়ে ঢুকে গেল এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করল মুসলমানদের উপর হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর আক্রমণের কারণে প্রত্যেকটা সাহাবি দিশেহারা হয়ে গেল এবং কে কিভাবে যান বাঁচাবে তারা সামনে পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল অন্য দিক দিয়ে সাথে সাথে প্রচার করে দেওয়া হলো শয়তান প্রচার করলো আন্না মোহাম্মদ আল কাদমাত এই যুদ্ধে মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেছে তিনি মারা গিয়েছেন সাহাবিদের ভিতর এত ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যারা চিন্তা করল যে যুদ্ধ তো করতাম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নিয়েই আজকে যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নেই আর যুদ্ধ করে লাভকে তার হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল আরেক দল যান বাঁচানোর জন্য দৌড় দিল এভাবে মুসলিমদের ভিতর প্রচণ্ড একটি বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এটা ছিল একটা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে পরীক্ষা অন্য দিক দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর সাহায্যও করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ পরীক্ষাও নিয়েছেন এ বিষয়গুলো নিয়ে মূলত এ আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হয় চলো আমরা দেখে নিই একটা একটা করে আয়াত যেমন সোরা আলিমানের একশো বাহান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমী বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমী তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে প্রচণ্ড আকারে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলে আল্লাহ আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যই রূপান্তরিত করলেন আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করলেন এমন কি তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়লে এবং তোমরা যখন সাধারণ কোন একটি বিষয় নিয়ে মত বিরোধী লিপ্ত হয়ে গেলে ও আসাই তুম নিম্বাদিমা আর তোমরা গণিমতের মাল দেখার পর তোমরা তোমাদের আমিরের অবাধ্য হয়ে গেলে আনুগত্য করা বন্ধ করে দেবে মা তুহিবুন আমিন কুম্মাইরিদ দুনিয়া ও আমিন কুম্মাইরিদ উল আহর তোমাদের মধ্য থেকে যা ভালোবাসতে তোমরা কেউ দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমিরের নির্দেশ ভঙ্গ করে সে গণিমতের মাল কোরানোর জন্য মাঠে নেমে গেল ওয়ামিন কুম্মাইরিদ উল আহর আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ইচ্ছা করেছিল আখেরাতে যারা আখেরাতের ইচ্ছা করেছিল তারা গণিমতের মাল টোকানোর জন্য নামে নাই বরং তারা রসরের আদেশ মেনে ওই পাহাড়ের পাদদেশেই রয়ে গিয়েছিল এরপর কি হল সোমা সরাফা কুমান হোম অথবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন তাদের থেকে লিয়া মেথা লিয়া খুব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের পরীক্ষা নিলেন সাথে সাথে কাফেরদের আক্রমণ হলো পেছন থেকে আর কিসের এখন গণিমত টুকাবে এখন তো যান বাঁচানো নেই দৌড়াদৌড়ি সাহাবিরা দৌড়াচ্ছিলেন কে কার আগে যান বাঁচাবেন তখন আর গণিমতের মাল টুকাবেন কি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সোমা সরাফা কুম আন হুম লিয়া বেতালিয়া কুম অথবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দিলেন তাদের থেকে 
যাতে করে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা নিতে পারেন এরপরও আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন মুমিনদের উপর অতি দয়াবান তিনি অনেক দয়াবান যুদ্ধের ময়দান থেকে যখন একদিক দিয়ে যখন যুদ্ধ চলছিল মুসলমানরা যখন আমিরের নির্দেশ ভঙ্গ করে তিরান্দাজরা যখন নিচে নেমে আসলো অটোমেটিক পেছন থেকে কাফেররা আক্রমণ করল তখন আমিরের লোকদের ভেতর দুই ভাগে বিভক্ত হল একদল লোক আমিরের আনুগত্য মেনে চলল তাদের উদ্দেশ্য হলো রাসুলের আদেশ আমরা অমান্য করব না কারণ রাসুল বলেছেন যতক্ষণ পরবর্তী নির্দেশ আমার কাছ থেকে না আসবে ততক্ষণ তোমরা এই জায়গা থেকে নড়বে না অন্যরা আর কিছু লোক গলিমত কোরানোর জন্য নিচে নেমে গেল তাদের ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার সম্পদ ইনকাম করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পেছন থেকে কাফেরদেরকে দিয়ে দিলেন আর কাফের আক্রমণ করে মুসলমানদের অনেককে হত্যা করে ফেলল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই যে একটি কমান্ডিং ভঙ্গ করেছে তারপরও আমি আল্লাহ মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি আল্লাহ মুমিনদের উপর দয়া নেই এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুদ্ধের পরিস্থিতিটা কি হলো পরবর্তীতে কাফেরদের একরামা বিন আবি জেহেল এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ এরা যখন মুসলমানদের উপর পেছন থেকে আক্রমণ করল তখন পরিস্থিতিটা কেমন হয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আর তোমরা যখন দৌড়ে পলায়ন করছিলে যান বাঁচানোর জন্য সামনের দিকে যখন তোমরা দৌড়ে পলায়ন করছিলে তোমাদের কেউ পিছনের দিকে তাকাচ্ছিল না আর পেছন থেকে তোমাদের রাসুল তোমাদেরকে ডাকছিলেন তাদের উপর দিলেন একটা চিন্তার পর আরেকটা চিন্তা কেন দান করলেন তাদের থেকে যা ছুটে গিয়েছে সেই জন্য তাতে করে তারা কোনো আফসুস না করে এবং তাদের উপর যে মুসিবত এসেছে সেই জন্য যেন তাদের কোনো চিন্তা না থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দা যে সকল আমল করে তার ব্যাপারে তিনি খবর রাখেন যুদ্ধের ময়দের অবস্থা হলো দুইটা এক নাম্বার দেখেন সাহাবেরা যখন গলিমতের মাল টুকানোর জন্য নেমে গেল পেছন থেকে কাফেররা এসে আক্রমণ করল তখন সাহাবিরা দৌড় দিল নিজেদের যান বাসানোর জন্য এটা একটা চিন্তা যেই মাত্র যান বাসানোর জন্য সাহাবিরা দৌড় দিল হঠাৎ করে শয়তান প্রচার করে দিল আন্না মোহাম্মদ আল কাদ মাছ মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে মোহাম্মদ মারা গিয়েছে এখন সাহাবিদের ভিতর ঢুকল দ্বিতীয় নাম্বার চিন্তা আরে কই কি যে রাসুলের জন্য জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি সেই রাসুল আজকে নাই প্রথমটা ছিল জানের চিন্তা পরেরটা আসলো রাসুলের চিন্তা কেন এই একটা মুসিবতের পর আরেকটা মুসিবত আসলো আল্লাহ বলছেন লিকাইলা তাহজানু আলা মা ফা তাকু গলিমতের মাল পাচ্ছিল এটা যখন ছুটে গেল যাতে গলিমতের চিন্তাটাই তাদের মাথায় আর না থাকে সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম মুসিবত দান করলেন দ্বিতীয় নাম্বার মুসিবত ছিল তাদের উপর জানের ব্যাপারে চিন্তা আসার পরই তাদের উপর আসলো রাসুলের এন্তেকালের সংবাদ শুনতে পেল এখন আর তাদের কোনো জানের আর বই থাকলো না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন দ্বিতীয় মুসিবত এর চাইতে আরও বড় হয়ে আসলো প্রথম মুসিবতটাকে একেবারে ভুলাই দেওয়ার জন্য অর্থাৎ প্রথম ছিল আমি মারা যাব কি না কাফেরদের আক্রমণ থেকে বাঁচা উচিত দৌড় দাও দ্বিতীয়টা যখন শুনল রাসুল মারা গিয়েছে তখন সাহাবিরা বলল নিজের জান রেখে লাভ কি যে জায়গায় রাসুল নাই চলো যুদ্ধ কর বা সাহাবির আবার বেগ করলেন এই একটা মুসিবতের পর আরেকটা মুসিবত আসার পেছনে দুইটা কারণ এক প্রথম মুসিবতকে আল্লাহ ভুলেই দিতে চান দুই নিচের হাত থেকে যে সকল অর্থ সম্পদ ছুটে গিয়েছে 
তার চিন্তাটা দূর করে তার মেন্টালিটিটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আখেরাতের দিকে দাবিত করে দিতে চান কারণ প্রথম মুসিবত আসার পর যখন দ্বিতীয় মুসিবত আসলো বান্দার চিন্তা আসবে তৃতীয় নম্বর মুসিবতটা জেনে কত বড় হয় সেই জন্য বান্দা আগ থেকে প্রস্তুত থাকবে আল্লাহ যে আমাকে এখনও তৃতীয় নম্বরটা দেই নাই মাত্র দুই নম্বর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে এখনও অনেক ভালো রেখেছেন সেই জন্যই মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা মুসিবতের পর আরেকটা মুসিবত দান করে সেই জন্য মুসিবত আসার পর হায় আল্লাহ আমাকেই দেখল এ কথাগুলো বলা উচিত নয় সাহাবিদের ব্যাপারগুলো দেখেন সাহাবিরা দৌড় দিচ্ছেন পেছন থেকে কাফেররা কোবাচ্ছে অনেক সাহাবিদেরকে হত্যা করে ফেলা হল সত্তর জন সাহাবি অল্প সময়ের ভেতরই শাহাদাত বরণ করলেন এই উহুদ যুদ্ধের ময়দানে অথবর এটা হওয়ার পরেই আবার শুনল রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দুনিয়ার বুক থেকে চলে গিয়েছে তখন সাহাবিরা পাগলের মতো হয়ে গেল কি করবে অন্য দিক দিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সামনে যে সকল সাহাবিরা ছিল তারা যখন দেখল কাফেররা রাসুলকে টার্গেট করছে রাসুলের উপর আক্রমণ করে শেষ করে দেবে একজন সাহাবি ওইমন ছিল না যারা রাসুলের সামনে ছিল তাদের নিজেদের জীবনের চিন্তা একজনও করেন নেই প্রত্যেকটা সাহাবি তার নিজের জীবনের চাইতে রাসুলের জীবনের মূল্যটা বেশি দিয়েছে আর তখন তারা নিজেদের দেহটাকে আল্লাহর প্রতি বিলীন করতে একটু দ্বিধা করে নেয় এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্লিয়ার করলেন একটা মুসিবতের পর আরেকটা মুসিবত দেওয়া হয় এক নম্বর মুসিবত দেওয়া হয় বান্দার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দুই নম্বর ছোট মুসিবত প্রথম দেওয়া হয় তারপর বড় আকারে দেওয়া হয় যাতে করে বান্দা পূর্বের মুসিবত এবং পূর্বের যত লস হয়েছে সেগুলোকে যেন সে ভুলে যায় তিন নম্বর সে যেন একথা মনে করে শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ এর চাইতেও বড় মুসিবত চাইলে দিতে পারতেন তিনি যে আমাকে বড়টার চাইতে বাঁচিয়ে রাখছেন সেই জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহর কাছে নিজের গুণা থেকে মাফ চাই এটা হলো বান্দার উপর এইভাবে ধারাবাহিক মুসিবত আসার মূল কারণ কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে এসে অধৈর্য হয়ে যাই যেমন একবার পরীক্ষায় ফেল করেছি আবার দিয়েছি আবার ফেল করেছি তখন নিজের মনে আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা আসতে থাকে হ্যাঁ কি হলো আল্লাহ কি আমার উপর এত বেশি বেশি করে মুসিবত কেন দিচ্ছেন আল্লাহ কি আমাকেই দেখলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরপরের আয়াতে এই ব্যাপারে বলছেন একটা চিন্তার পর তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাজেল করলেন যে প্রশান্তির কারণে অনেকের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল কারো এই প্রশান্তির কারণে তন্দ্রার পূর্বে যে জীবনী আসে তাদের অনেকেরই জীবনী চলে আসে পত ইফাতুম কাদ আহম্মেদ হোম অ্যাং ফুসো হোম আবার কিছু এক কোনো একটা দলের নিজেদের জীবনের চিন্তা আসলো হ্যাঁ যেভাবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এতে মনে হচ্ছে আজকে আর বেঁচে বাসায় ফিরে যাবে না অনেকে নিজেদের জানের চিন্তা করা শুরু করে দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন অনেকে আল্লাহ রব্বুল আলমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা শুরু করে দিল তারা যা হিলি মূর্খ স্বরূপ ধারণা করা শুরু করলো হাই রাসুলের সাথে আসলাম যুদ্ধ করতে আল্লাহ দিয়ে সাহায্য করে না কি ব্যাপার আল্লাহ কি আজকে আমাদেরকে মেরে ফেলবেন তারা যখন এই মুসিবতে পড়লো তখন তারা বলতে লাগলো তারা তখন চিৎকার করে বলল এই অবস্থায় আমাদের কি কোনো কিছু করার আছে কি না আমাদের কি কোনো কিছু করার নাই কোনো ভাবেই কি আমরা এটাকে ফিরাতে পারব না আল্লাহ রব্বুল আলমি বলছেন কুল নবী আপনি বলুন আজকে এই অবস্থায় কোনো কিছু করার মতো শক্তি তোমাদের নেই বরং সব কিছু করার শক্তি কার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলমের হাতে এর জন্য মুসিবত আসলে ভরসা করব কার উপর চাইতে থাকব কার কাছে আল্লাহর কাছে কিন্তু আমরা চিৎকার করতে থাকি আচ্ছা ক্যান্সার হয়েছে মরা যাচ্ছে কোনো কিছু করার নাই কোনো কিছু করার নাই ক্ষমত বা সুস্থতা দান করার মালিককে এই দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তি দেওয়ার মালিককে আল্লাহ যতটা বেশি আল্লাহর দিকে ফিরে যায় আল্লাহ বলছেন কুল ইন্নাল আমরা কুল্লু হইলিল্লাহ আপনি বলুন 
সব কিছুর ফাইসালার দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে হেরাসুল তারা তাদের নিজেদের অন্তরে এমন কিছু কথা গোপন করেছিল যা আপনার সামনে তারা প্রকাশ করে নাই ইয়া কুল না তারা বলতেছিল আজকে যদি আমাদের এখানে কোনো কিছু নিজেরা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে করতে পারতাম তাহলে আজকে এইভাবে আমাদের এই যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমরা এই যুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধে সত্তর জন্য নিহত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন হে রাসুল যারা যুদ্ধের ময়দানে আসার পর মরণকে তো ভয় পাচ্ছে যে যুদ্ধের ময়দানে না আসলে হয়তো আমাদের এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো না আপনি তাদেরকে বলে দিন লাউকুম তুম ফি বুয়ু তিকুম তোমরা যদি তোমাদের যার যার ঘরেও যদি শুয়ে থাকতে যাদের কপালে নিহত হওয়া হত্যা হওয়া মারা যাওয়া এটা নির্ধারণ করা হয়েছে তারা ঘরের ভিতর শুয়ে থাকলেও মারা যেত আল্লাহ আকবর কেন আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ পরীক্ষা করে দেখতে চান তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করো না ভালো ধারণা করো তোমরা কি মৃত্যু দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করো নাকি যুদ্ধের ময়দানে গেলেই মানুষ মারা যাবে এটা বিশ্বাস করো আল্লাহ এই পরীক্ষা নিতে চান তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ এটা পরিষ্কার করতে চান পরিচ্ছন্ন করতে চান সুদূর আর আল্লাহ বান্দার অন্তরের অন্তস্তরের কথাও জানে সুতরাং মৃত্যু দেওয়ার মালিককে সময়ের আগে না পূর্বে যেই সময় আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তখনই নেপালের বিমানে অ্যাক্সিডেন্ট করে লোকগুলো মারা গিয়েছে তাদের তাকদিরে এটাই ছিল সেই জন্য তারা মারা গিয়েছে আফসোস করে কোনো লাভ নেই বরং আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তারা যেমন এত আধুনিক বিশ্বাস করেছিল বিমানে গেলে গাড়ির মতো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না সেই বিশ্বাস তাদের ছিল দূরে এত দূরে সফর করব অল্প সময়ের ভিতর সফরটা শেষ করে দেব শান্তিতে পরিবারের সাথে গিয়ে মিলিত হব তাদের ধারণা এটাই ছিল কিন্তু তারা যখন মারা গেল অন্যদের মনে যেন শিক্ষা জন্মায় যে না তারাও তো দেখা যায় নিরাপদ না তারা যদি এত নিরাপদ ব্যবস্থা নেওয়ার পরও নিরাপদ না হয় আর আমরা তো অনিরাপত্তায় থেকেও আমরা নিরাপদ না সুতরাং আগ থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত এটাই ছিল মূল জিনিস এই জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমাদের অন্তর যে খারাপ ধারণা রয়েছে ময়লা রয়েছে সেগুলো আল্লাহ পরিষ্কার করতে চান যুদ্ধের ময়দানে গেলে চতুর্পাশ দিয়ে যখন বোমার আঘাত হয় বোম্বিং হয় গুলি আসে তখন মুমেনের অন্তর একমাত্র আল্লাহর দিকেই দাবিত হবে আল্লাহ এই যুদ্ধের ময়দানে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারেন না এটা হলো মুমেনের কাজ কিন্তু যদি মুমেন না হয়ে মুনাফিক হয় তাহলে তার অন্তরে জাগতে থাকবে হায় যদি যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ময়দানে না আসতাম তাহলে তো হয়তো আরামে থাকতে পারতাম মরার কল্পনাও করা যেত না এই জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলিম বিদায়তে সুদূর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার অন্তরের অন্তস্থলের কোথাও জানে এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন একশত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াজ অনেক লোক সেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছিল আল্লাহ বলছেন সেই যুদ্ধের ময়দান থেকে যে সকল লোকরা তোমাদের মধ্য থেকে যারা পলায়ন করেছিলে তাদের পাপের কারণে শয়তান তাদেরকে পদস্খলন করেছিল এরপরও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন ইন্নাল্লাহ গফুরুল হালিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার গুণাগুলোকে ক্ষমাকারী এবং তিনি সহনশীল এত বড় পাপ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা মুসলমানদের জন্য এটা কবিরা গুণা জেহাদের ময়দান থেকে মুসলমান পলায়ন করতে পারবে না এরপরও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করে দিলেন তিনি দেখালেন যে আসলে মৃত্যু যার কপালে লেখা আছে যেইভাবে সেইভাবেই তার মৃত্যু হবে এছাড়া অন্য কোনো ওয়েতে তার মৃত্যু হবে না 
সেই জন্য মুসলমানদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা এই যুদ্ধের ময়দানে মূলত মুসলমানদের কাফেরদের হাতে মুসলমানদের মায়ের খাওয়ার মূল একটি কারণ ছিল রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নার গুরুত্ব না দেওয়া রাসুলের আদেশের গুরুত্ব কম দেওয়া রাসুল সাহাবিদেরকে বলেছিলেন তিরান্দাজদেরকে তোমরা কোনো ক্রমেই তোমাদের এই জায়গা আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না কিন্তু ওনারা তা করেন নাই ওনারা ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই জন্য দুনিয়ার জীবনে তারা দেখতে পেয়েছেন কি ধরনের বিপর্যয় তাদের উপর নেমে এসেছিল সেই জন্য আমরাও যদি সুন্নার গুরুত্ব কম দেই আর নিজেদের মত অনুপাতে বিদাদের গুরুত্বগুলোকে বেশি দেই তাহলে আমাদের দুনিয়ার জীবনেও আমরা মূলত আল্লাহর দয়া বেশি পাওয়ার আশা করা যায় না এই জন্য আমাদের উচিত সুন্নার গুরুত্ব বেশি দেওয়া আর বিদাতগুলোকে আস্তে আস্তে করে বর্জন করা সুন্না বলতে বোঝানো হয় রাসুল যেই কাজ যেইভাবে করেছেন সেই কাজ আমরাও সেইভাবেই করার জন্য চেষ্টা করব সমাজে প্রচলিত আছে বিদায় রাসুলের কাজের বিপরীত সেটাকে আমরা প্রাধান্য দিব এটা হতে পারে না সেই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যেমন হজরত এরবাজ ইবন সারিয়ার আদি আল্লাহ চালান হতে কি বর্ণিত মিশকাত আল মাসাব এর একশত পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন জামাতের সহিত সুম্মা আকবাল আলী নাবি ওয়াজহি অতপর রসুল সাল্লাম আমাদের দিকে চেহারা ঘুরিয়ে বসলেন আমাদেরকে লক্ষ্য করে ফজরে নামাজের পর একটি বক্তব্য দিলেন যার কারণে আমাদের চুপ দিয়ে পানি জড়তে লাগলো এবং আমাদের অন্তরগুলো একেবারে নরম হয়ে গেল আমাদের মধ্য থেকে কোনো একজন সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার আজকের বক্তব্যে মনে হচ্ছে আপনি আমাদেরকে একজন বিদায়ী লোকের ভাষণ দিয়েছেন যে লোক বাসা থেকে বিদায়ী নিয়ে দূরবর্তী জায়গায় চলে যাবে একেবারে এমন লোকের মতো আপনি কথা বলেছেন আমাদের অন্তরটা নরম হয়ে গিয়েছে চুপ দিয়ে পানি এসেছে ফা ও সিনা আপনি আমাদেরকে ওসিয়ত করুন আপনি আমাদেরকে পরবর্তী কিছু দিক নির্দেশনা দান করুন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ও সি কুম্বি তাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে পরবর্তী দিক নির্দেশনা দিচ্ছি তোমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে তোমরা তোমাদের খলিফাতুল মুসলিমিনের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে যদিও সে একজন হাফসি গুলাম হোক না কেন খলিফাতুল মুসলিমিন যদি একজন হাফসি গুলামও হয় তারপরও তোমরা তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে কারণ আমি রসুলের এন্তেকালের পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে তোমরা তোমাদের সমাজে অনেক ধরনের মতভেদ দেখতে পাবে অনেক মতবিরুদ্ধ সমাজে চলে আসবে তখন তোমাদের জন্য করণীয় একটাই হবে অন্য কোনো ব্যক্তির মতামত নয় তোমরা যা গ্রহণ করবে কবুল করবে আমল করবে সেটা হলো আমি রাসুলের সুন্না অনুপাতে তোমরা আমলগুলো করবে এবং আমার খোলাফায় রাশিদিন ওমর আবু বকর ওসমান আলিফ নাবি তোয়ালেব ওনারা যেইভাবে আমলগুলো করে গিয়েছেন সহি সুন্নাতি যেইভাবে প্রমাণিত হবে তোমরা তাদের মতো করেই আমলগুলো করতে থাকবে তোমরা আমার সুন্নাটাকে খুব ভালোভাবে আঁকড়ে ধরবে দাঁতের মারি দিয়ে কামড় দিলে যেমন দাঁত থেকে কোনো জিনিস ছুটে যায় না আমি রাসুলের সুন্নাগুলোকে এমনভাবে তোমরা আঁকড়ে ধরবে উমর আর তোমরা ধর্মের নামে নব উদ্ভাবিত জিনিসগুলো থেকে বেঁচে থাকবে কারণ ধর্মের নামে নব উদ্ভাবিত জিনিস যে আমলগুলো রাসুলের আমলের সাথে মিলবে না সাহাবিদের আমলের সাথে মিলবে না সাহাবিরা করেন নাই রাসুল করেন নাই করার মতো কোনো দলিলও পাওয়া যায় না এমন আমলগুলোকে বলা হয় কুল্লা মুহদাসাতি বিদা এই প্রত্যেকটা নব উদ্ভাবিত আমলগুলো হবে বিদাতের অন্তর্ভুক্ত ও কুল্লা বিদাহাতিন দলা 
আর এই প্রত্যেকটা বেদাতই হলো গুমরাহির পথ সুতরাং রাসুলের সুন্নাটাকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে এই হাদিসের ভিতর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমরা যদি রাসুলের সুন্নার গুরুত্ব বেশি দেই তাহলে আল্লাহর দয়া আমরা ততটা বেশি দ্রুত পাব আর যখনই আমরা রাসুলের সুন্নার চাইতে বিদাতের গুরুত্ব দেব বেশি মুসল্লিরা এসে বলবে হুজুর তিন দিনা চল্লিশ দিনা সমাজের লোকরা করে আপনারা করলে সমস্যাটা কি কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র রাসুলের আমলের বিপরীত যাওয়াটাই হলো সমস্যা হাত তুলে নামাজের পর একসাথে সবাই মিলে মুনাজাত করা এটাতে সমস্যা কি কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র সমস্যা হলো রাসুলের আমলের বিপরীত যাওয়া তারপর বিভিন্ন ধরনের খতমগুলো পড়া খতমে খা জেগান বিভিন্ন সোয়া লক্ষ বার এক কোটি বার এই যে বিভিন্ন ধরনের খতম এগুলো করলে তো সব হয় সমস্যাটাকে এগুলো করলে সমাজের লোকরা তো করে কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র এই আমলগুলো রাসুল করেন নাই রাসুলের আমলের বিপরীত এটাই হলো বড় সমস্যা এই সমস্যাগুলো যদি আমরা এইভাবে দেখে রাসুলের দেখানো সুন্নাগুলো মেনে নেই তাহলে আমাদের শান্তির আশা বেশি করা যায় আর যদি রাসুলের সুন্নার চাইতে আমাদের সামাজিক প্রথাকে বেশি প্রাধান্য দেই তাহলে শান্তির চাইতে অশান্তি আমাদের সমাজে ধেয়ে আসে এই জন্য দেখেন এত বড় একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহ রব্বুল আলম তাদেরকে পরীক্ষা নেবেন বান্দার অন্তর আল্লাহর দিকে দাবিত হয় নাকি আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা আসে এই জন্য মুসিবত বান্দার উপর আসবেই মুসিবত থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ খালি যাবে না কারণ আমরা আলোচনা করেছিলাম গত সপ্তাহ আগের সপ্তাহ পরীক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না মুসিবত আসতেই থাকবে এই মুসিবিতর ভেতর আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে যে আমার বিশ্বাস কার উপর করব আল্লাহর উপর নাকি দুনিয়ার কোনো আসবাবের উপর এই জন্য আমাদের ভরসা হবে সর্বদা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমের উপর যে আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখব সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আমরা বিশ্বাস করব যে আল্লাহ চাইলে আমাদেরকে হেফাজত করতে পারেন বিপদ থেকে সেই জন্য বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রার্থনা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে আমরা চাইব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে মুসিবতের সময় আল্লাহর ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখার তাউফিক দান করুন এবং মুসিবতের সময় শৈতান মানুষদেরকে প্রচুর পরিমাণ প্ররোচনা দিতে থাকে এই শৈতানের প্ররোচনাগুলো থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তাউফিক দান করুন কারণ অসুস্থ হলে দেখবেন আপনাকে যদি বলা হয় ভাই চিকিৎসা করেন চিকিৎসা করেন ডাক্তারে চিকিৎসা করেন কোনো সমস্যা নেই আপনি যখন অসহায় হয়ে সেই শাহজালালের মাজারে গিয়ে মনে করেন মাজারের মান্যক মানলেন যে বাবা আমাকে হয়তো কোনো একটা উপকার করবে এই আস্তে করে আপনি অসহায় হয়ে একেবারে একটা সিরকির দিকে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে গজার মাছকে খাওয়াতে হবে তারপর বিভিন্ন ধরনের পীরের কাছে মান্যত করতে হবে এগুলোর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে আমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই সদা সর্বদা আল্লাহ রব্বুল আলমের উপর পূর্ণাঙ্গ ভরসা রাখার তাউফিক দান করুন সুফহান আল্লাহিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাফির কওয়া আতু ইলাই